കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ എം കോം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും അതേപോലെ ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദി ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഫോർട്ടി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എ വൺ ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബി ആൻഡ് വൺ ഫോർട്ടി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് സി ഈസ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ദി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി ആർ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദി പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഡിഡ് നോട്ട് റിക്വയർ എനി ഫർദർ പ്രോസസിംഗ് കോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു അപ്പോഷൻ ദി ജോയിൻ കോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് സെയിൽസ് പ്രൈസ് സെക്കൻഡ് വൺ ബേസിസ് ഓഫ് സെയിൽസ് വാല്യൂ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ സെയിൽസ് പ്രൈസ് ബേസിസും അതേപോലെ സെയിൽസ് വാല്യൂ ബേസിലും ഇതിനെ അപ്പോഷൻമെൻ്റ് നടത്താനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സെയിൽസ് പ്രൈസ് ബേസിലും സെയിൽസ് വാല്യൂ ബേസിലും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ അപ്പോഷൻമെൻ്റ് ഓൺ സെയിൽസ് പ്രൈസ് ബേസിസ് ഓക്കെ ഇവിടെ കോളംസ് പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് അപ്പോഷൻഡ് റേഷ്യോ ആൻഡ് ഓൾസോ അപ്പോഷൻഡ് ജോയിൻ കോസ്റ്റ് ഇത്രയും പാർട്ടുകളായിട്ട് നമ്മൾ കോളംസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് മൂന്നെണ്ണമാണ് പറഞ്ഞത് എ ബി സി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ടു ബി ത്രീ ദൻ സി ഫോർ ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് ദെൻ അപ്പോഷൻമെൻ്റ് റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നയൻ വരും അപ്പോൾ റേഷ്യോ എങ്ങനെ വരും ടു ഡിവൈഡ് ബൈ നയന് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ നയന് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ റേഷ്യോ വരും ഇനി നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ജോയിൻ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതിനെ ഈ റേഷ്യോയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറ്റുന്നു അതായത് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇനി ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് അപ്പോഷൻമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് പ്രൈസ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോഷൻമെൻറ്റ് നടത്താം ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് സെയിൽസ് വാല്യൂ ബേസിൽ കാണാനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കോളംസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെയിൽസ് വാല്യൂ എന്നത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എൻ്റെത് ബീൻ്റെത് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് സീൻ്റെത് വൺ ഫോർട്ടി ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സെയിൽസ് വാല്യൂ കിട്ടും ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും വൺ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സെയിൽസ് വാല്യൂ കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സെയിൽസ് വാല്യൂ ബേസിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റേഷ്യോ എങ്ങനെ വരും എയ്റ്റി ഈസ് ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈസ് ടു തൗസൻഡ് സോറി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് റേഷ്യോ വരും ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റേഷ്യോ ഒന്നുകൂടെ കട്ടൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ടു ഈസ് ടു നയൻ ഈസ് ടു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഫോർട്ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു എ
a company has the capacity of production of 80000 units and presently sells 20000 units at rupees 100 each the demand is sensitive to selling price and it has been observed that with every reduction of rupees 10 in selling price the demand is doubled what should be the target cost at full capacity if profit margin on sale is taken as 25% target costing ennu parayna chapter um aayittu bandhapetta oru question aanu okay appo idine engane work out cheyam ennallu just nokkam appo question onnu kuda nokkuva a company has the capacity of production of 80000 units company ki 80000 unit produce cheyanulla capacity mathrame ullu maximum etra vare produce cheyam 80000 units mathram and presently sells 20000 units nilavili sales nadathunna etra mathramana 20000 units aanu sales nadathunnathu adinde amount etriyana at rupees 100 aanu parannullathu okay 20000 units aan the next parayunnathu the demand is sensitive to selling price and it has been observed that with every reduction of rupees 10 in selling price Selling price is all one thousand rupees. Korovum, and the demand is doubled. Demand is double is even. Sadhimagum. That is the just thing. Let us see. Guva. Our price and the other one is demand. Just the two columns side. We are doing. Can you know? The level of sales is that. That is how many hundred rupees. In twenty thousand. That is how many sales are that. Okay. Demand is that. Any next e price il oro patruba korakum boyum. Ada the buda ninety akunan angle demand and the gym double jayum. Ada the buda demand a three to marum forty thousand. Any korakumbo eighty akum a three to marum. Windum double thou eighty thousand and night to marum. Shave the number stopian. Karanda e eighty thousand are number a maximum capacity. Eighty thousand a matre produce yam but demand eighty thousand at the moment. I'm allowed a stopian. Any number is the candidate. Namada question para another. What should be the target cost? In the Iricum target cost at full capacity. Full capacity eighty thousand are okay. If profit margin on sale is taken as twenty five percent, profit margin irubati and Jishadamana Manangil in the honor target cost and the Ladan. Upon the number cost on a candidate under the target cost on a Kanda tanda itu, nama kita question le, ini benda nama kita teri kena tu price an, 80 itu barang itu full capacity le, parang itu lah dan ada, apa produk ini tu price an, ada ni tu cost kan ada nama engil, ini price le ni tu nama le profit ini minus je an, profit margin itu teri an tu question le parang ini tu 25 percent je an, ada ada 80 tu, 25 percent je kan dah, nama kita teri kita tu 20 an kita tu, that is equal to target cost is equal to 60 an tu answer kita tu. वाला रे सिंबल आई टल्ला क्वेश्चन आना जैसे तो मानसिल आगे सही दाले आंसर गिट्टू, ओके? दर अड़ित तो द पंद्रह डाम तक क्वेश्चन चोदी चल लेते हैं। ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी यूजिंग कॉमन फैसिलिटीज। द फॉलोइंग कॉस्ट डाटा फॉर ए मंथ आर प्रेजेंटेड टू यू Setup of machines 15-50, orders 18-80, machine activity expenses 3 lakh, setup related expenses 30,000, expenses related to orders 35,000. Calculate the overheads per unit absorbed using activity based costing approach. Activity based costing approach in a base is the overhead per unit absorbed in a conductor. Now, we will work out the question. Now, this question is activity-based costing. We have absorbed the overhead per unit. Now, we have to do the main activity of the main activity. That is the machine-related activity, setup-related, order-related activity. That is the rate per cost driver. That is the activity, activity, cost, cost driver. Rate per cost driver ini la, satu kolom side nama la, satu statement itu ada guna, satu nahl kolom side. Dili machine related, setup related, order related. Okay, di mungkin dalam activity cost nama kita question lindung. Machine related itu yang ana three lakh ana tanda itu lada. 
സെറ്റപ്പ് റിലേറ്റഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് എക്സ്പെൻസസ് ഓർഡർ റിലേറ്റഡ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മെഷീൻ റിലേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെഷീൻ ഹൗസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് മെഷീൻ ഹൗസ് പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് തന്നത് ക്വസ്റ്റനിൽ സിക്സ് ആണ് ആ സിക്സിനെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതെത്രയാണ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഓക്കെ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എയുടെ കേസിൽ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അത് നമുക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ മെഷീൻ ബിയുടെ കേസിൽ വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് തന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ടോട്ടൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ നയൻ തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നു ഇനി ഇവിടെ റേറ്റ് പെർ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ത്രീ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് മെഷീൻ റിലേറ്റഡിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സെറ്റപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആണ് സെറ്റപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി കോസ്റ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ചും അമ്പതും ആണ് തന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫിഫ്റ്റീനും ഫിഫ്റ്റിയും ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി കോസ്റ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ കാണുന്നു ഇപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ഓർഡർ റിലേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എയ്റ്റീനും സെവൻറ്റിയും ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ടോട്ടൽ കിട്ടും ഇവിടെ ഇനി തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കാണുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ എന്ന് ആൻസർ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ റേറ്റ് പെർ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ കിട്ടും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വരക്കുന്നു അതിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എയും ബിയും അതിൽ തന്നെ എയിലും ബിയിലായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ട് കോസ്റ്റ് റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കേസ് മെഷീൻ റിലേറ്റഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കാണുന്നു കോസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ വരുന്നത് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു കോ റേറ്റ് പെർ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ എത്രയാണ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ടു ലാക്ക് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കിട്ടാൻ ടു ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എടുക്കുന്നു തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ എയുടെ യൂണിറ്റ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ബിയുടെ കേസിലും ബിയുടെ കേസിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുക ആ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ കാണുന്നു അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് കിട്ടും ഇനി റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ബിയുടെ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതേ രീതിയിൽ സെറ്റപ്പ് റിലേറ്റഡിൻ്റെതും നമ്മൾ കാണുന്നു സെറ്റപ്പ് റിലേറ്റഡിൻ്റെ കാണുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു അതായത് എയുടെ സെറ്റപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് തന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയ റേറ്റ് പെർ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ എത്രയാണ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ബിയുടെ കേസിൽ ഫിഫ്റ്റി ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റപ്പിൽ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ്